ఏంటి సంతోషంగా ఉన్నాను బాలు నేను ఇప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను ఇక నా మనసుకి ఏ తోస్తే అదే చేస్తాను వద్దు సుసి సంతోషంలోనూ టెన్షన్ పడుతున్నా ఆలోచించుకో ఆలోచించడానికి ఏం లేదు నేను డిజైడ్ అయిపోయాను నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను దేనికి ఒక సూపర్ ఫిగర్ పక్క నడుస్తుంటే సంతోషంగా ఉండదా ఏంటి చెత్త ఫిగర్ అన్నా అది నువ్వు ఒప్పుకున్నట్టేనా అకో కొడుతుందాయ్ సుసి ఏంటెవరు కొడుతున్నావు బర్త్డేనా ఇక్కడ పెట్టు సంతోషంగా ఉండడం బర్త్డే అయితే ఇది బర్త్డేనే నిన్ను చూసే తన చెయ్యి ఊపుతోంది నువ్వు కూడా పబ్లిక్ ఫిగర్ అయిపోయావు ఎవరెవరో చేతులు ఊపుతున్నాను నీకు తెలిసిన అమ్మాయి అయ్యి దీని తెలుస్తేనే <laughs> ప్రాబ్లం మా నాన్నే ఆయన ఇష్టానికి అందరినీ కొట్టడం చంపడం ప్రాణాలకు అసలు విలువే ఇవ్వరు మనిషే కాదు చిన్నతనం నుండే ఆయన అంటే నాకు అసలు పడదు నాకున్న ఒకే సంతోషం మా అమ్మే అమ్మకి నాన్నంటే అసహ్యం కోపం ఉన్నా కూడా ఎక్కడ నా మనసు బాధపడుతుందో నన్ను చెప్పి ఏది బయటపడనివ్వకుండా ఇప్పుడు నవ్వుతూనే ఉండేది నేను అమ్మ ఒకరోజు కారులో గుడికి వెళ్తున్నాం నేను అమ్మని సరదాగా ఏడిపిస్తున్నాను అమ్మకు ఒకటి నవ్వు సడన్ గా చూస్తే ఎదురుగా ఒక లారీ అది ఎక్కడి నుంచి ఎలా వచ్చిందో కూడా తెలీదు మా మా కార్ని గుందేసింది నాకు తల మీద దెబ్బ తగలడం వల్ల హాస్పిటల్ చేర్చారు నెల రోజుల తర్వాత నేను నార్మల్ అయ్యాను అప్పుడే అప్పుడే నాకు తెలిసింది యాక్సిడెంట్ లో మా అమ్మ పోట్లోనే చనిపోయిందని మా నాన్నకి శత్రువులు ఎక్కువ వాళ్లలో ఎవడో ఒకడు కార్లో మా నాన్న ఉన్నారనుకుని గుద్దేశాడు ఆ యాక్సిడెంట్ కి ముందు మూడు సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఏ విషయం నాకు గుర్తులేదు డాక్టర్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి మెడిసిన్స్ కరెక్ట్ గా వాడితే నయమవుతుందని చెప్పారు ఇంకెలాంటి సమస్య ఉండదన్నారు 
ఇందుకు ఏడుస్తున్నావు డాక్టర్ భయపడాల్సింది ఏమీ లేదని చెప్పారుగా డాక్టర్ ఇంకేం చెప్పినా నేను దిగులు పడేదాన్ని కాదు అంతెందుకు తొందరలో నేను చచ్చిపోతానని దిగులు పడేదాన్ని కాదు కానీ నేను నేను మర్చిపోతానని చెప్పారు చూడు అదే తనకు లేకపోతున్నాను బాలు డాక్టర్ చెప్పినట్టుగా ఏదైనా జరిగితే నువ్వు నన్ను వదిలిపెట్టావు కదా నేనే నిన్ను మర్చిపోయి తెలియదని చెప్పినా నిన్ను అసహ్యంగా చేతరించుకుని తరమేసినా నిన్ను మెడ పట్టుకుని బయటికి గెంటేయమన్నా నన్ను వదిలేవ కదూ బాలు బాలు నువ్వు లేకపోతే నేను చచ్చిపోతాను ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏడవు సుసీ నేను చెప్పేది విను సుసీ సుసీ మీ నాన్న తెలుసుకొని భయపడుతున్నావు డాక్టర్ చెప్పిన మాటలను తెలుసుకొని భయపడుతున్నావు నీ చుట్టూ ఉన్న వాటిని తెలుసుకొని భయపడుతున్నావు నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను ఆ విషయాన్ని ఎందుకు మర్చిపోతున్నావు రైల్వే స్టేషన్ లో చూసిన మొదటి చూపే నువ్వే నా దానివల్ల నా మనసు చెప్పింది ఆ క్షణం నుంచే నేను ఆరాధిస్తున్నాను ఆరాధిస్తూనే ఉంటాను మీ నాన్నే కాదు ఆ దేవుడే దిగొచ్చినా సరే నిన్ను నా నుంచి ఎప్పటికీ విడుదలేడు సుసీ